ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கடையில எந்த ஒரு மசாலாவும் காசு குத்து வாங்காம வீட்லயே இருக்கிற பொருளை வச்சு மசாலா நம்மளே அரைச்சு சூப்பரான ஒரு சிக்கன் கிரேவி தான் செய்ய போறோம் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்ப எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல வந்துட்டு அடுப்பை பத்த வச்சுக்கலாம் நம்ம அடுப்பு பத்த வச்சுட்டு ஒரு வானல் எடுத்து வச்சுக்கலாம் வானல் சூடாயிட்டப்பமா நாலு ஏலக்காய் பட்டா லவங்கம் எல்லாமே போட்டு வறுத்துக்கலாம் கூட வந்துட்டு ஒரு கப்பு தனியா நாலு வர மிளகா போட்டு நல்லா கோல்டு கலர் வர இருக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்துட்டு நல்லா வறுப்பட்டுச்சு இது வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு எல்லாமே ஜார்ல போட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு வந்து நைஸ் அரைச்சு ஏற்றி வச்சு வானல வந்துட்டு நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அப்படின்னா நெய் எது வேணா போட்டு நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் சூடு பண்ணிக்கின்னு ஒரு டீஸ்பூன் வந்துட்டு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் ஒரு கப்பு வெங்காயம் போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் நல்லா கோல்டு கரல் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா இப்போ ஒரு அளவுக்கு வதங்கிச்சு இப்போ நான் கருவேப்பில வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கங்க அப்புறம் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு போட்டுக்கங்க போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கங்க இப்போ வந்துட்டு அரை கிலோ சிக்கன் வந்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கணும் நல்லா எல்லாமே கலந்து விட்டுருங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற மசாலா வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக தான் போடணும் இப்போ போடக்கூடாது இப்போ இந்த மசாலாவில் வந்துட்டு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு மசாலா வந்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அரைச்ச மசாலா வந்துட்டு மொத்தமாக சேர்த்துறாதீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு வந்துட்டு சேர்த்துங்க ஏன்னா இந்த மசாலா ரொம்பவே காரமாக இருக்கும் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு சேர்த்துக்குங்க கிரேவி வந்துட்டு எது எதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னா இட்லி தோசை பரோட்டா சப்பாத்தி இந்த நாலு ஐட்டத்துக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதே டைம் ரொம்பவே காரமாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு வந்துட்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா ஓவராக காரம் ஆகிடும் இது அதனால் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் எல்லோரும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல் வந்துட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபிலாம் வேணுமோ அந்த ரெசிப்பியோட பேரை வந்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த மாதிரி ரெசிபி வந்துட்டு தினமும் வந்துட்டு உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணி போடுறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிரேவி செய்யத்துக்கு வெறும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அதுக்கு மேலெலாம் ஆகாது எல்லோரும் வந்துட்டு மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீட்டில் வந்